taong gumagawa ng perwisyo sa kanyang sariling katawan ay maibibilang mo na may suicidal tendency. Inong tao na may suicidal tendency ay maraming klase yan. Baka ang naiisip mo lang ay yung nagpapakamatay na nagbabaril sa sarili. Maraming taong may suicidal tendency. Gaya nung nagraran amok, yung bumaril kay Presidente John F. Kennedy sa Amerika, hindi mo masasabing walang suicidal tendency yun kasi alam mo namang pagka binaril mo, Presidente, malamang sa mga patay ka rin. Para ka nagsususide nun. Yung naninigarilyo ng mahigit sa dalawang stick isang araw, meron ding suicidal tendency yun. Kasi alam natin, walang idinudulot na mabuti ang sigarilyo. Sa sigarilyo, meron limang libong lason na nakakaapekto sa ating katawan. At mabuti na lang pagka sinisindihan yung sigarilyo, yung mga mahigit sa tatlo o apat na libo, nasasama sa nasusunog kesa sa yung kainin mo yung sigarilyo mismo. No? Pero mahigit pa rin isang daan na laso ng natitira, sumasama sa usok. Ngayon ay nagpapasakit sa puso, nagpapatigas ng mga ugat, lumalason sa katawan, nagiging dahilan ng maraming sakit. Kaya yung mga araw-araw ay mangingino, may suicidal tendency rin yun. Dahil sinisira mo na yung atay mo dahil sa alkohol at sinisira mo pa rin yung baga mo. Ang akala ng iba, ang suicidal tendency, yung papatay niya yung sarili niya, magbabaril. Hindi lang yan ang mga may suicidal tendency. Lahat ng taong gumagawa ng perwisyo sa kanyang sariling katawan ay maibibilang mo na may suicidal tendency. Mga taong nagpapakamatay, kagaya halimbawa no, nagpapakamatay dahil nag-aaral ng mga ahas, eh parang may suicidal tendency rin yun. Yung, yung ikaw ay hahawakan mo yung ahas na, alam mo namang pag nato ka kay patay kang bata ka, eh may suicidal tendency rin yun. Kagaya ng mga pastor, sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo na dahil sa maling pagkaunawa sa Biblia, humahawak ng mga ahas at sa kasamaang palad, marami nang namatay sa kanila. Dahil naniwala sila sa isang bagay na hindi naman totoo, nagkaroon sila ng suicidal tendency. Sa Guinness Book of World Records, merong natala na pinakamalaking suicidal activities nang ang isang pastor ng mga fundamentalist ay niyaya ang kanyang mga miyembro na uminom ng cyanide. Basahin na natin kapatid na Daniel. Sa page 398 ng Guinness Book of World Records 1989, Suicide, the final total number of victims of the mass cyanide poisoning of the People's Temple cult near Port Kaituma, Guyana, November 18, 1978, was 913. The leader was the paranoid Reverend Jim Jones of San Francisco who had deposited millions of dollars overseas. Napakayaman nitong Jim Jones na ito na kinuha yung pera ng mga miyembro sa magitan ng ikapo at ng iba't ibang mga paraan tapos idinipositos deposito overseas. Tawag mahalatang siya ay mayaman. Ito ang nagturo sa mga miyembro niya ng kagaya rin ng pinaniniwalaan ng mga ibang pastor na hindi naman bahagi ng Biblia kundi idinagdag lang na kahit uminom ng laso, hindi mamamatay. Eh, hindi naman talaga bahagi ng Biblia yon. Kaya ang nangyari, uminom sila Patay sila lahat, 913 of them. Yan ay nakarecord sa Guinness Book of World Records. Isa sa pinakamaraming suicide 
na namatay na nangyari. Ngayon, kung ang tatanungin mo sa akin, katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? Naku eh, ang sagot ko'y malaking hindi, kapatid, kasi walang inutusan Diyos na ang pastor, gaya ni Jim Jones, eh pangunahan sa pagsususide ang kanyang mga miyembro. Yang mga tao na yung lahat may suicidal tendency. Eh karapat dapat ba yan? Hindi. Alam mo kung bakit? Ang nag-uudyok sa tao ng suicidal tendency ay ang mamamatay taong si Satanas. Juan 8.44 Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Maliwanag na maliwanag na si Satanas ay mamamatay tao buhat pa ng una. Kaya siya ay nag-uudyok sa tao na gumawa ng masama, lumabag sa kautusan ng Diyos, yun ang paraan ng kanyang pagpatay. Killing people spiritually. Ngayon, killing yourself physically is a part of the suicidal tendency in people dictated by Satan. Dapat ba yung nagpapakamatay? Eh hindi dapat sa Diyos yung kasi ang may-ari ng buhay ang Diyos. Siya ang nagdi-decide kung kailan ka dapat mamatay. Basahin natin ang 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan Nasa kanyang kamay kung kailang kanya dapat kuhanin. Basahin natin ang dosages ng hob. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang hininga ng lahat ng tao. Kaya hindi ka dapat magpakamatay. Pagka kasi nagpakamatay ka, parang pinangungunahan mo ang Diyos. O kaya kung pumatay ka ng kapwa, parang pinangungunahan mo ang Diyos. Halimbawa, may kaaway ka, huwag mong papatayin. Huwag kang papatay ng kapwa. Meron ka matayang darating doon. Kaya lang, ang Diyos ang magtatakda at hindi ikaw. Hindi ka dapat pumatay ng kapwa at hindi ka dapat patayin mo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ng Biblia na aral tungkol dyan sa pagsususide o pagkitil sa sariling buhay. E eh ano ba ang pwede nating maipayo sa mga taong may suicidal tendency? E eh matakot kayo sa Diyos. Yun ang payo dyan. You do not own yourself. You do not own your life. Music